E aí pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindo ao canal Dia Dia no Campo E hoje nós estamos aqui um pouco ocupados E vamos estar mostrando para vocês aqui é, Como é feito o preparo aqui da terra É para nós estar fazendo esses canteiros aqui Para nós estar plantando feijão E hoje o vídeo é mais voltado a isso A vocês acompanhar aí um pouco é De como é, é levantado o canteiro aqui E dando início aqui a nova plantação Pessoal, o, a limpeza aqui passou por outro dia. Estamos dando continuidade hoje. Ontem nós tentou gravar aqui. Mostra mais aqui. Né? É, gravar nós tirando o mato de cima do canteiro. Que nós fez é, o levantamento do canteiro com o mato, né? Aí nós tiremos o mato do canteiro. Não deu para nós gravar. Nós colocou para gravar. E acabou que não gravou. Mas hoje nós vamos dar continuidade aqui. Vamos estar tá levantando a lateral do canteiro e acompanha aí dá um giro aí amigo. Pessoal, é, nós vamos estar tá fazendo essa levantação aqui na lateral do, do canteiro é, Porque é importante para que a chuva não, não desmanche é, e nem acoste muito rápido a terra Porque conforme for chovendo, a terra vai compactando Nós tendo esse canteiro levantado na lateral, vai impedir que ele se desmanche mais rápido Porque ele se, de, dissolva no solo e fique rente com o solo de novo Igual... Tá aqui o exemplo esse aqui, né? Esse aqui. Se nós deixar dessa forma aqui, é logo a enxurrada vai estar tá, é, trazendo a terra novamente. E a terra vai ficar como se nós não tivesse feito nada com ela ainda. Aí nós levantando a, a lateral, é, esse serviço aqui vai durar muito mais tempo. Por isso que todos os canteiros que nós fazemos aqui, nós levantamos a lateral. Aí, 
É, esses canteiros aqui de, de feijão que nós vamos plantar aqui, nós não vamos usar a cobertura verde. Nós, vamos, nós vamos, não, tá, não vamos estar plantando no, no sistema do plantio direto. Nós vamos estar plantando sistema convencional aqui. É, de plantio com a terra limpa e limpeza é, constante, a limpeza constante. E vamos estar acompanhando aí o desenvolvimento dele desde o nascimento até a, a, a primeira colheita dele, certo? Vocês estão, vão estar acompanhando aí é, de perto é, o, todos os procedimentos que, que nós fazemos aqui é, no dia a dia. É, o, o que vai aparecer daqui para frente, qual, qual vai ser as coisas que vai dar, o que vai dar certo, o que vai dar errado. Tudo isso aí vocês vão acompanhar aqui com nós. Valeu! Não, o vídeo não acabou aí, não. Outra coisa aqui para destacar aqui é porque nós vamos fazer os canteiros é pelo desenvolvimento do, do, do pé de feijão. O desenvolvimento dele será muito maior é, com a terra mais solta. Por isso que é costum, o costume é arar a terra antes de plantar. Sempre ara. Aí planta. Por quê? Porque o, seu, o, o primeiro desenvolvimento dele é, será muito mais rápido. É, além do crescimento, a partir daí também que será muito mais rápido, né? Porque a raiz tem que crescer, senão o pé não se desenvolve. Então, conforme a terra mais solta tiver, é mais rápido as raízes vão se perfiar e o seu desenvolvimento das folhas e da, da, de todo o resto que vem daí... É, será muito mais rápido e será muito mais produtivo tendo uma terra solta e além do mais que nós fazendo esse canteiro aqui a próxima plantada que nós for fazer como vocês podem ver para ter, ter esse canteiro feito aí mostrei para ter esse canteiro feito foi preciso muito esforço da nossa parte aqui para levantar ele então se, se toda vez que nós fosse fazer uma plantação nós precisasse levantar a canteira assim é, seria uma coisa muito desgastante Então nós fazemos o canteiro E daqui em diante será muito mais fácil é, Replantar esse tipo de cultura Porque o canteiro já vai estar tá levantado Nós, nós vamos estar tá só é, Tornando Refazê-lo é, Depois que nós tirar essa cultura aqui E vamos estar tá plantando novamente Aí se torna uma coisa mais fácil Pessoal, então foi feita a, planta, a plantada aqui do feijão. O feijão que nós plantamos é esse. É, foi feita a escolha do feijão aqui pelo tamanho do caroço. Então esse caroço aqui é um caroço de feijão que ele é seco. Ele é grande, né? Vocês podem notar o tamanho dele aqui. Então ele verde, que a ideia aqui é vender o feijão verde, certo? Ele verde ele vai ser um caroço bem grande, então vai ser uma... Uma base grande e grossa. Que vai dar mais volume aí no, no molde de feijão, certo? Então a, a partir de agora nós, nós vamos estar tá acompanhando aqui o nascimento e o crescimento da, daqui em diante. E tudo que nós for estar tá mexendo aqui nós vamos mostrar para vocês aí. Bom, e o vídeo de hoje foi esse, viu? É, vocês pod puderam acompanhar aí... É... Desde o início aí a fazição dos canteiros e a, e, e a plantação, certo? Pessoal, e para quem gostou aí, pode deixar seu comentário aí se vocês querem que nós faça outro vídeo é, dessa forma aqui relacionado a outra cultura, certo? Que nós vamos estar tá trazendo para vocês. É, nós, nós trabalhamos com várias culturas aqui diferentes e se você quer ver esse trabalho aqui de outra forma, nós vamos trazer e mostrar para vocês. Esse vídeo de hoje foi o, o começo de uma etapa de vídeos que nós vamos fa falar sobre o feijão é exatamente sobre essa etapa aqui nós vamos acompanhar ela desde o nascimento até o seu estágio final que seria é, a sua primeira colheita e daí em diante é porque o feijão é a, 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 além que a maioria das pessoas pensa que o feijão é uma cultura fácil de se lidar mas não é bem assim o feijão tem seu, seus, suas dificuldades é, 
Passar da primeira colheita é muito difícil com feijão. E o que nós queremos aqui é passar pela primeira colheita. Vamos estar tá aí é, entrando em dois, três meses colhendo feijão direto. O desafio é esse. E eu desafio você também a participar aqui e acompanhar é, essa etapa aqui com nós. Pessoal, se vocês gostaram aí, é, se inscreva no canal, compartilha aí, mostra para os amigos. É, que se alguém interessar aí, ó, você pode estar tá aqui é, deixando seu comentário aí embaixo. E falando aí o que você achou e o que você quer que nós traga aqui para vocês, certo? E valeu!